வந்திருக்கு அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக ப்ரெஸ் மீடியாவுக்கு சிறப்பான வணக்கங்கள் மீடியாவில் உட்காந்துருக்க பெரியவங்களுக்கும் வணக்கம் வைரமுத்து சார் முன்னாடி பேசுகிறது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வைரமுத்து சார் வந்து ரொம்ப ஒரு பல பல தலைமுறைகளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்கன்னா நான்லாம் வந்து சொல்ல வார்த்தை இல்லை என்னென்னா எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு முதல் மரியாதை படம் வந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஆடியோ கடை வச்சுருந்தோம் அப்போது முதல் மரியாதை பாடலை கேட்குறது எவ்வளோ முக்கியமாக கேட்டோமோ அதுக்கான உங்கள் விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு நடையில் வர விளக்கங்கள் எனக்கு இன்னும் வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஞாபகம் இருக்குது அங்கே ரெக்கார்டிங்காக வர ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த விளக்கத்தையும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற அந்த பாமர ஜனத்துக்கும் வந்து நீங்கள் அந்த பாடல் விளக்கத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தது அது ரசிகனாய் நானும் ஒரு ரசிகனாக அங்கேருந்தே வளர்ந்தேன் உங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு தாண்டி என் தம்பி ஜெயம் ரவியின் அரங்கேற்றத்தை தலைமை தாங்கி துவக்கி வச்சது நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக ரவியோடைய எதிர்காலத்தை அன்றைக்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணிங்க இன்றைக்கி ரவி உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோடு நல்லபடியான ஒரு ஹீரோவாக இருக்கான் ஸோ அந்த மாதிரி அப்பாவுடைய பல படங்களுக்கு நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க பாட்டு பாடல் எழுதியிருக்கீங்க அதை வந்து நான் ஒரு சின்ன சிறுவனாக இருந்து ஒரு அண்ணாந்து பார்த்து வியந்திருக்கேன் பல முறை அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரோடைய மேடையில் கூட வந்து பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரவிக்குமார் சார் ரொம்ப அழகாக பேசிட்டு போயிட்டார் அவருக்கு எம்எல்ஏ அப்போ தனிப்பிரியம் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது நானும் அவரும் ஒரே நாளில் ஒரே தேதியில் பிறந்தோம் தேதி இன்சென்ஸ் லைக் முப்பது மே அவர் வந்து நாங்கள் பிறந்த தேதி ஒன்று ஸோ அந்த ஒரு அன்பு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எப்போவுமே இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பாக அவரை மாதிரி ஒரு சிறப்பான இயக்குனராக பேர் எடுக்கணுங்கிறதும் அவருடைய பழகும் தன்மையும் நான் வந்து எப்பவும் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ரொம்ப நன்றி அவருக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பாட்டு உட்காந்து பார்த்த உடனே வந்து தலைவன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா என்ன சவுண்டு அப்படின்னு தான் தோணுச்சு இந்த சவுண்ட்ஸ் கேட்டு ரொம்ப நாளாச்சு ரொம்ப லார்ஜாக இருந்தது கேட்கும்போது இந்த இந்த சவுண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஒரு ஏக்கமாக இருந்தது பல நாட்களாக வந்து இந்த பழைய வாத்தியங்களாகட்டும் அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு அந்த கிளாசிக் ஃபீல் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுருக்கான் நான் உங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு கேட்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே பார்த்துட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் யார் சினிமோட்டோகிராஃபர் யாருங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குச்சு அப்புறமா ரொம்ப நாளில் அவங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு பதினாறு ஒன்று பதினெட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன் இல்லைங்களா சார் நான் ரொம்ப நாளில் அவங்க பேர் நான் வந்து அங்கங்கே கேள்விப்படுவேன் அந்த மாதிரி யார் யாருன்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் அங்கே தெரிஞ்சாங்க ஒரு ஒரு சச்சித்திரையோடைய ஒரு அகுத்தக்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பழைய ஜமீன் வந்து தன்னுடைய பேலஸில் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை இழந்துட்டு எப்படி அந்த ஒரு ஒரு தவிப்பு இருக்கும் அந்த படத்தில் சச்சித்திரையோட படம் அந்த படம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இதை பார்க்கும்போது இவ்வளோ சிறப்பான ஒரு ஒரு அவுட் புட்டாக இருந்துச்சு என்னுடைய ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டு டிப்ளமோ பழைய கதைன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கருத்து தான் நான் எடுத்துகிட்டு பண்ணியிருந்தேன் நான் அதுவும் ஞா பல விதமான ஞாபகங்களை என்னை வந்து உண்டாக்குச்சு ஸோ ரொம்ப அழகான டெக்னிக்கல் டீம் இது வந்து சிறப்பான அவுட் புட்டை இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து அழுத்தமான ஆழமான ஒரு விஷயத்தோடு தான் வந்திருப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் மட் பர்டிகுலராக இயக் இயக்கம் ஹீரோ தயாரிப்பு எல்லாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொறுப்பு அதை எடுத்து நடத்துகிற கணேஷ்ராஜ் அவங்களுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பர்டிகுலராக நான் இங்கே இருக்கிறது ஸ்ரீகாந்த் தேவாக்காக ஆல்வேஸ் என்னுடைய எம் குமரன் என் வாழ்க்கை எவ்வளோ முக்கியமான படமும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படம் அவ்வளோ சிறப்பாக அமையிறது ஸ்ரீகாந்த் இல்லாட்டி அமைஞ்சிருக்காது அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்டான ஒரு படம் ரொம்ப ரொம்ப அதனால் என் வாழ்க்கையில் ரொம்பவே கலந்துட்ட ஒரு ஆள் ஸ்ரீகாந்த் தேவா தயவு செஞ்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே பழக்கம் அதே ஒரு அன்பு எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஒரு நண்பராக ஒரு சகோதரராக கிடைச்சது ஒரு லக்குன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு ஏன்னா எப்பவும் முன்னே சொன்ன ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அது வந்து இயல்பாக வர்றாட்டி இதுத்தனால் தாங்காது உங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அந்த இயல்பு இயல்பான அந்த பாசிட்டிவிட்டி அது வந்து எங்களுக்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஸ்ரீகாந்த் தேவா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ண இப்போ வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சி ஆகட்டும் எல்லாமே நானும் பர்டிகுலராக இங்கே ஸ்ரீகாந்தாக வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே ஸ்ரீகாந்த் நானும் மட்டுமே ஒரு அனுபவிக்கிற சில விஷயங்கள் உண்டு அதையும் நான் இங்கே பகிர்ந்துக்க நினச்ச நினச்சேன் நான் எல்லாமே வந்து என்னென்னா 
இல்லை வ வைரமுத்து ஐயாவுடைய நிலையிலேருந்து வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ ஸ்ரீகாந்த் தேவாவில் இருக்கிற தேவாவுடைய தாக்கத்திலேருந்து அந்த ஸ்ரீகாந்த் உருவாகிற ஒரு தாக்கம் ஒரு ஒரு முயற்சி ஒரு போராட்டம் அது எங்கே ரொம்ப சிலருக்கு கூட தெரியும் வெளியேந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்னப்பா தங்கத்தட்டில் எல்லாமே இருக்குங்கிற ஒன்று தோணும் உண்மை தான் தங்கத்தட்டில் இருக்கும் அதுதான் எங்கள் பிரச்சனையே எங்கள் வந்து என்னென்ன அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆட்களுக்கு இருக்கிற நெருப்பு எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு மற்றவங்கெல்லாம் ஏங்கிற ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக அமைகிற விஷயம் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பு எங்களுக்கு இருக்க இருக்கான்னு சந்தேகம் வரும் பாருங்க அது அந்த சந்தேகத்தை அந்த நெருப்பு எங்களுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த நெருப்பு அடையாளம் காண்டதுக்கான போராட்டம் அதை வந்து அங்கீகரிக்கிறதுக்கான போராட்டம் உண்மையிலே வந்து வார்த்தையில் சொல்லி மாறாது அதை வந்து பல விதமாக அதாவது நாங்கள் எங்களை இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரீஇன்வென்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அது அந்த ஸ்ட்ரகலை தாண்டி வந்து இன்னைக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்ரீகாந்த் தேவா நூறு படங்களுக்கு இசை அமைச்சிருக்காருன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நான் வந்து சொல்லி உண்மையிலே சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடம் இது நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய விருட்சம் பெரிய மரத்தின் கீழே இருக்கிற விதை அந்த விழல் அந்த நிழல் வந்து ஒரு வந்து எல்லாத்துக்குமான சுகம் கிடையாது நிழல் விதைக்கு சுகமே கிடையாது நிழல் அது தன்னுடைய வெளிச்சத்தை தேடி அது வந்து ஒரு சூரியனை தேடினா மட்டும்தான் அந்த விதை வந்து விருட்சமாக மாறும் அது ரொம்ப சொகுசாக உட்காந்துட்டு இருப்போம் சொகம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அந்த பேரை காப்பாற்றுறதுக்கும் நமக்கான இது வந்து அவசியத்துக்கான உருவாட்டம் போராட்டம் கிடையாது அடையாளத்துக்கான உருவாட்டம் போராட்டம் அது அந்த போராட்டத்துலேருந்து ஸ்ரீகாந்த் தேவா என்றைக்குமே நான் வந்து அந்த சக ஒரு ஒரு அப்பாக்கள் ஒரே துறையில் இருக்கக்கூடிய அப்பாக்கள் மூலமாக கிடைக்கிற அட்வான்டேஜஸையும் சரி அந்த பக்கம் அதுக்கான ப்ரெஷரையும் வந்து அனுபவிச்சு இன்றைக்கும் நேற்றும் வந்து அமிதாப் பச்சன் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு போய் பாருங்கள் அபிஷேக் பச்சன் நடிச்ச ஜூமாங்கிற படம் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் போய் பாருங்கன்னு அவர் போடுறார் தன் மகனுக்காக போடுறாரு அந்த ஒரு தகப்பனுடைய ஒரு விஷயம் தன் மகனும் வந்துட மாட்டானா தன் மகனுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து கொடுத்ததை விட அவன் தன்னந்தனியாக நின்னானா தன் சொந்த சொந்தக்காலம் நின்னாங்கன்னு தான் ஒரு தந்தைக்கான ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை உருவாக்கி தர ஒரு மகன்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தனியான போராட்டம் அது அந்த போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி காண்ட மதன் கார்கி இங்கே இருக்காப்புல ஸ்ரீகாந்த் தேவா இருக்காங்க உண்மையிலே அது வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கு பயணம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா நானும் பல மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் நான் பார்த்தது கிடையாது இது நான் வந்து நேரில் பார்த்து அனுபவித்து நான் உணர்ந்த ஒரு விஷயம் இது அது வந்து நாங்கள் எம் குமாரில் போட்டது எல்லாமே அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்ச பாடல்கள் எல்லாமே அது எப்போ முடிஞ்சது எப்போ நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு நான் கண் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அது இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லக்கும் அமைஞ்சது எனக்கு ஒரு கடந்த ரெண்டு வருஷமாக ஸ்ரீகாந்த் தேவோடைய பக்கத்து வீட்டுக்கு நாங்கள் குடியேறிருக்கோம் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எங்களுக்கு யாராவது அடையாளம் சொல்லணுன்னா ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்டுடியோ பக்கத்து வீடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் என் மகன் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க வீட்டில் தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் எங்கள் வீட்டில் கம்மியான நேரம் அது இந்த மாதிரி ஒரு பல சந்தோஷமான ஒரு சிறப்புகளை வந்து நான் பகிர்ந்துக்கணும் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட இருக்கிற விஷயங்கள் அங்கே வந்து ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்டுடியோ வாசல் அவ்வளோ கூட்டங்கள் எப்போவுமே இருக்குது என்னடா இவ்வளோ படம் பண்ணுறா அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தர் முகத்திலையும் <laughs> எனக்கு தெரியும் உங்களுக்குள்ள இன்னும் ஆயிரம் விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அழகான நிகழ்வு நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பல வெட்டுகள் நீங்கள் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தேங்க் யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ திவாகர் கண்ணில் பட்டார் நம்ம படத்தில் அற்புதமான ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு வெளியில் இருந்தால் உள்ளே வர வச்சுருங்க ஒரு மேடை கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணணும் திவாகர் ஹேர்டல் சூப்பர் சிங்கர் திவாகர் ஓகே நன்றி அது மாஸ்டர்லாம் இருக்காங்க ஜாக்குவார் மாஸ்டர்லாம் இருக்காங்க கவிஞர் எடுத்து பேசுவாங்க எனக்கு வந்து கட்டில் திரைப்படம் வந்து இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் போயிருக்குன்னா ரீச் ஆகிருக்கு பட்டி தொட்டி எல்லாமே ரீச் ஆகிருக்குன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சில காரணங்கள் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு காரணங்களாக சொல்கிறேன் ஊடகம் தான் ஊடகம் தான் வந்து இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் வந்து கட்டில் திரைப்படத்தை வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் உலகத்தில் வாழக்கூடிய உலக தமிழர்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்குன்னா ஊடகங்கள் தான் அந்த ஊடகத்துக்கு போய் அந்த ஊடகத்துக்கு என்னுடைய நன்றி ஊடகத்துக்கு அனைத்து ஊடகத்துக்கும் ஒன்று சி சின்னது பெருசு பாரதி சொன்ன மாதிரி அக்னி குஞ்சுன்று கண்டேன் அப்படின்னா அந்த நெருப்பில் வந்து சின்னதாக பெருசாக
அவங்க சதீஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு பிஆர்ஓ இருக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஹார்டும் இருக்குது இங்கே மேடையில் ஒரு நம்மளை வந்து ஒரு இயக்குனராக குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறாரு நான் அவன் நானும் இருபத்தஞ்சி வருடமாக சினிமாவில் இருக்கேன் பாரதி படத்தில் தொடங்கி இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்கிறேன் ஆனால் நமக்குன்னு வரும்போது ஒரு தயக்கம் இருக்கு இல்லையா அது உட்காந்து இருக்கும்போது இந்த பக்கம் சிரிச்சிட்டாங்க இந்த பக்கம் கவிஞர் நான் ஒரு மாதிரி இப்படி கூனி உட்கார இருக்கும்போது என் சோழரை பிடிச்சி நிமித்தி உட்கார வைக்கிறாரு அந்த அந்த தாய்மை உணர்ச்சி எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க இப்போ இருக்கிற நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி வேற பிஆர்எஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவரை வச்ச பிறகு அவங்கள எல்லாரையுமே நிமிந்து உட்கார வச்சிருக்கிறாரு சதீஷ் அவருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே சொல்லிட்டு தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் உண்மை இதுதான் முக்கியமாக வந்து கவிப்பரசு இரமுத்து ஐயா அவங்க வந்து நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் ஒரு நான் ஒரு பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும்போது அவரை சந்தித்த நேரங்கள் எல்லாமே கையில் கெமிஸ்ட்ரி புத்தகம் இருக்கும் இல்லைனா சுவாலஜி பாட்னி இது மாதிரி ஏதாவது புத்தகம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்சு நைட்டு வந்து முத முதல் வந்து செலியன் சாருடைய தஞ்சை ஈரா செலியன் அவங்களுடைய திருமணத்தில் தான் அவங்க மூலமாக தான் எனக்கு அறிமுகமாகுது மீசையெல்லாம் முளைக்கல எனக்கு அவ்வளோ சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி கவிஞர்னா அப்போலாம் வந்து நம்ம ஊடகங்கள் இல்லை இல்லையா கவிஞர்னா ஒரு மாதிரி இருக்காங்க வேட்டி சட்டை ஒரு வெள்ளை வேட்டி சட்டையெல்லாம் போட்டுருக்கும்போது கவிஞர் முத முத பார்க்கும்போது அந்த கம்பீரம் வந்து ரொம்ப என்னை பாதிச்சுது கவிஞருடைய தமிழ் அவருடைய மொழி அவருடைய ஆளுமை இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பாதிச்சுது ஆக்சுவலி வந்து கவிஞரை பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க எல்லாருமே வந்து கவிஞரோட நே கொஞ்சம் பழக ஆரம்பிச்சுட்டா கவிஞரோட ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் நேர்த்தியாக செய்யணும் அப்படின்றது அவர் எழுதக்கூடிய அந்த அந்த எழுதக்கூடிய தாள் கூட அது வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் எவ்வளோ நேர்த்தியாக இருக்கணும் அப்படி இப்போ உடை அந்த உடை மாதிரி தான் எப்படி அந்த உடை வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி கவிஞருடைய மனசு வந்து ரொம்ப அழகானது ரொம்ப நேர்த்தியானது கவிஞருடைய விஷயம் அதாவது இப்போ ஆயிரம் கணைகள் கவிஞர் மேலே வீசப்படலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் நெருங்கி ப பழகணுங்களுக்கு தான் தெரியும் அது என்னென்னா நெருங்கி பழகும்போது ரொம்ப ஒரு விவிஐபியோட பழகும்போது பெரிய ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா அந்த நட்பு தொடராது செலியன் சார் கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ தான் முப்பதோ முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நினைக்கிறேன் அந்த எவ்வளோ நாள் கல்யாணம் ஆச்சோ அவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு கவிஞர் கம்பீரமாக ஒரு யானை மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி ஒரு பூனைக்குட்டி மாதிரி நாங்கள்லாம் போயிட்டே இருப்போம் அவங்களுடைய இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் அவங்களுடைய அதெல்லாம் என்னென்னா அதில் வந்து கவிஞர் நமக்கு என்ன செஞ்சார் நம்ம அப்படின்னு பார்க்குறது இல்லை அதை வாட்ச் பண்ணாலே போதும் ஒரு ஏகலைவனா கவிஞரை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தாலே போதும் எப்படி நீக்கணும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி பேசணும் எப்படி மனுஷனுக்கு ஒரு எப்படி கூட இருக்கிறவனை எப்படி வளர்த்து விடணும் ஒரு விஷயம் செஞ்சதை வந்து அவனை எப்படி தட்டி ஊக்குவிப்போர் ஊக்குவித்தா ஊக்குவிப்பவன் கூட தேக்கு வைக்கலாம்னு கவிஞர் வாலி சொன்னார்ல அதுக்கு உதாரணம் வந்து வைரம் தையா தான் யாரு வந்து சந்திச்சாலும் பெரிய இயக்குனராகட்டும் சின்ன இயக்குனராகட்டும் அவங்கள வந்து ஊக்குவித்து இன்னைக்கும் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க கவிஞர்லாம் நம்ம படத்துக்கெல்லாம் எழுதுவாங்கன்னு கேட்குறவங்க பெரிய ஆட்களாக கேட்பாங்க ஏங்க என்னங்க இல்லை நம்ம கேட்கறத கொடுப்பாரா இல்லை அவர் எழுதுறது தான் வந்து இதுதான் முடிவுன்னு சொல்லுவாரா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க நீங்க அணுகுங்க பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நிறைய கவிஞரை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது பத்திரிகையாளர்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுப்படை புத்தகம் கவிஞர் எழுதின அந்த தமிழ்நாட்டுப்படை புத்தகம் அது வந்து இந்த இந்த உலகத்திலேயே நான் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்லணும்னா இந்த உலகத்திலே தமிழ் மொழிக்கான ஆளுமைகளை பற்றி கவிஞருடைய பார்வையில் எழுதின புத்தகம் கவிஞருடைய படைப்புன்றது வேற கவிஞர் படைப்பாளிகளை பற்றி கவிஞர் எழுதின அந்த புத்தகம் நூற்றம்பது பத்திரிகையாளர்களுக்கு வந்து இந்த இந்த புத்தகம் வரதுக்கு முன்னாடி வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு வெளில போகும்போது உங்களுக்கு ப்ரெஸ் ரிலீஸோடு சேர்ந்து அந்த புத்தகம் வழங்கப்படும் மேடையில் வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்தது கூட அந்த தமிழ்நாட்டு படை தான் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு அந்தளவுக்கு அவர் மேலே எனக்கு பாசம் என் மேலே அவருக்கு பாசம் இந்த கட்டில் அந்த திரைப்பாட்டு அந்த ப்ரொமோஷன் அந்த இதுக்காக அது அந்த மேக்கிங்காக கவிஞர் வந்து பண்ண அந்த வீடியோஸ் வந்து பல லட்சம் பேர் பார்த்துருக்குறாங்க இது மாதிரி இப்போ யாருக்குமே அமையல் எப்படி உங்களுக்கு கவிஞர் இந்த அளவுக்கு உட்காந்து பண்ணி கொடுத்தாரு பண்ணி கொடுத்தாருன்னா நான் ரொம்ப பொடியை நான் சின்ன வயசு இருந்தே கவிஞர் ரசிச்சு ரசிச்சு பின்னாடி போயிட்டு போயிட்டு ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ரொம்ப நிறையா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த படத்துடைய பாடல்கள் அதாவது கட்டில் ஒரு வரியில் நிரூபிச்சிட்டாங்க கட்டில் மரங்களுக்குள்ளே எங்கள் மரபணு கூட்டம் வசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய மரபணு கூட்டம் வசிக்கிறது இந்த கட்டிலுக்குள்ளன்னு ஒரு கோயிலே குடியிருந்த சாங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான சாங்க உயர்ந்த ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய விஷயம் ஐயா வந்து அவங்களுடைய முதல் படத்தை முதல் கவிதை புத்தகத்
தஞ்சை இராச்சலியன் அப்படிலாம் கிடையாது இன்றைக்கி சினிமாவுக்கு வந்திருக்க கவிஞர் சிநேகன் இவங்களெல்லாம் வந்து கவிஞர் வைரமுத்து ஐயாட்ட முதல் முதல் அவர் செல்வம்ன்ற பேரில் இருந்தபோது சேர்த்து விட்டதே செலியன் சார் தான் அதே போல் யுகபாரதி இது மாதிரி நிறைய படைப்பாளிகள் இன்றைக்கி திரைத்துறைக்கு வர்றதுமாக்கா நிறைய படைப்பாளிகள் திரைத்துறைக்கு வர்றது காரணமாக இருந்தது தஞ்சை இராச்சலியன் தான் அதாவது அவர் இல்லையே தவிர நிறைய பேரை தஞ்சாவூர்லேருந்து பஸ் ஏற்றி விட்டு கவிஞர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி விட்டு அவர் வளர்த்து விட்டலாம் தஞ்சை இராச்சலியன் அவர்கள் அப்புறம் பி லெனின் சார் அவங்கள பற்றி சொல்லணும் சார் சொன்னாங்க நான் வந்தால் ஏதாவது கான்ட்ரவர்சியாக பேசிடுவேன் ஸோ உண்மையை பேசிடுவேன் அது வந்து இதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கூட எது பார்த்தோம் ஐயோ அப்போ கான்ட்ரவர்சி அதுனா ரொம்ப நல்லதுதான்ட்டு இதனால் நம்ம அது விரும்புறது இல்லை அவங்களும் வந்து நான் ரொம்ப வரணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் இந்த கட்டில் திரைப்படத்துக்கு வந்து கதை திரைக்கதை வசரம் எடிட்டிங் லெனின் சார் ரொம்ப இப்போ நாங்கள் ஒன்றா தான் இருக்கிறோம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கிறோம் லெனின் சார் நாங்கள்லாம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கிறோம் இந்த வருஷம் அவரும் தேசிய விருது வாங்கினார் என்னுடைய படைப்பும் தேசிய விருது வாங்கிடுச்சு ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு எனக்கு தெரியாமல் அவங்களும் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க நானும் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அவரும் மேடை ஏறி வாங்கினார் என்னுடைய படைப்பு சார்பாக ஸ்ரீகாந்த் சார் வாங்கினார் லெனின் சார் வந்து மறக்க முடியாது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் இந்த கட்டில் படத்துடைய விஷயம் ஸோ அதனால் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது எங்கள் அம்மாவோடைய பாட்டிக்கு சீர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சீர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பழைய கட்டில் இன்னமும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது என்னுடைய இளைய தம்பி வரைக்கும் அதில் தான் சாந்தி முகூர்த்தம் நடந்தது இந்த இதே கதையை அவர் சொல்லும்போது ஒரு ஒருத்தர் கதை சொல்லும்போது அது கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அது வெற்றி பெறும் அப்படின்றதுனால அந்த படத்தை எடுத்து சர்வதேச விருதுகள்லாம் பெற்று வந்திருக்கு நிறைய பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் ஆக்சுவலி வந்து பொதுவாக வந்து அவருடைய நூறா படம் எனக்கு வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது நூறா படம் போட்டுக்கலாமா நம்மளாக போட்டுக்கிறது தானே அப்படின்னா இல்லை இல்லை நிஜமாகவே வேற ஒரு படம் நூறாவது படம் அப்படின்னா பொதுவாக அப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு வந்து மொய் வைக்கும் போதெல்லாம் நூற்றி ஒன்று தானே வைக்கிறோம் நூற்றி ஒன்று ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுடைய நூற்றி ஓராவது படம் கட்டில் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா அந்த நூற்றி ஒன்று தான் நீங்கள் நூ உங்கள் கல்யாணம் அங்கே எங்கே போனாலும் நூறுரூவா மொய் போட்டாலும் அந்த நூற்றி ஒன்று வச்சா தான் அந்த ரூபாய்க்கு மதிப்பு அது மாதிரி இது வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க ஸ்ரீகாந்த் தேவா சாரை பற்றி அவரால் எனக்கு பெரிய கௌரவம் கெடுத்துருக்கு நான் வந்து ஒரு ஆங்காலஜி மூவி அதை கருவறை அதுக்கு வந்து எட்டு விருது அப்ளை பண்ணேன் எட்டு விருது அப்ளை பண்ணேன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் கிடச்சது மூலமாக நான் ஒரு தேசிய விருது பெற்ற ஒரு குறும்படத்தை இயக்கிய ஒரு இயக்குனராக நான் மாறிட்டேன் ஸோ எனக்கு இந்த பேர் கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் நேற்று முன்தினம் ஜனாதிபதி மாளிகையிலேருந்து தொலைபேசியில் கூப்பிட்டாங்க ஏற்கனவே அவங்க வந்து ஜனாதிபதி வந்து அவங்க விமோ லிங்க் அந்த அந்த ஆந்தாலஜி மூவியுடைய விமோ லிங்க் வந்து அவங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க படம் வந்து ஜனாதிபதி பார்த்துட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது முக்கியமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இது உங்களுடைய அந்த கருவறை அப்படின்னு ஜனாதிபதி மாளிகையிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி இது சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி விரைவில் உங்களுக்கு கடிதம் எழுதுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இப்படிலாம் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு ஸ்ரீகாந்த் சார் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் இல்லைனா கூட மதன்காரிக்கு அவருடைய மனைவி நந்தினி அவங்க தான் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த இந்த இறுதி வடிவத்துக்கு வரும்போது டேரக்டர் வசந்த் சார் ஜூரியா இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி பதிமூணு பேர் இந்த படத்தை பார்த்து ஓகே பண்ணிட்டு தான் டேரக்டர் வசந்த் சார்ட்டு வந்திருக்கு பதிமூணு பேரும் அந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு கவிஞர் வைரம் தேவருடைய மருமகள் மதன்கர்கருடைய மனைவி அவங்க தான் வந்து அதை வந்து சப்ஜெக்டில் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க என் படத்துக்கு எல்லா என்னுடைய எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க வெற்றி பெற்ற நிறைய படங்கள் அவங்கள தான் அந்த யார் சப்ஜெக்டில் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜூரிஸ் கேட்டாங்க அந்த ஐ அந்த இரவு வந்து விருந்தில் கலந்துக்கிட்டு போகுது அந்த ஜூரிஸ் கேட்டாங்க அப்போ தான் சொன்னேன் இது மாதிரி சொல்லும்போது கவிஞரை தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இது மாதிரி சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு மதன்காரி சார் வந்து ரொம்ப அழகாக பேசினார் கவிஞர் வந்து ஒரு ப்ரொட்டோக்காலோடைய உச்சம் கவிஞர் எல் அவர் வேற ஒரு உச்சம் ஒரு கம்பீரத்தோட ப்ரொட்டோக்காலோடைய உச்சம் ரொம்ப மதன்காரிக்கு வந்து ஒரு எளிமையனோட உச்சம் எப்படி ஒரு கவிஞருடைய ப்ராடக்ட் எப்படி இவ்வளோ ஒரு கான்ட்ரஸாக இருக்குது அப்படின்றது எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ க மதன்காரிக்கு அவர்கள் பாடல் எழுதுனதே கவிஞருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல இன்னைக்கு ஒன்றா தான் காரில் வந்தாங்க ஸோ தெரியுமான்னு தெரியல இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அதாவது இந்த கதையும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது லெனின் சார் அவரும் காட்சியை விளக்குனாரு நானும் விளக்குனேன் இந்த கதையும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது கதையில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடக்கூடாது ஆனால் அந்த பிரிவை வந்து மனைவி இருக்கிறாளா இல்லையா போயிட்டாளா அப்படின்ற எதுவுமே தெரியாமல் அந்த பிரிவை வந்து வயவான் நான் கமிட் ஆகும் போதே சொன்னேன் இது மாதிரி ஒரு புதிய ஒரு
இவங்களுடைய கில்டில் ஃபிலிம் சேம்பரில் தான் வந்து நான்கு மொழிகளுக்கான படத்தை பண்ண முடியும் சேம்பரில் இந்திய மொழிகளுக்கான படம்லாம் ஹிந்திலலாம் கட்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் சேம்பர் தென்னிந்திய மொழிகளில் பண்ணியிருக்கேன்னா அது கில்டு தான் காரணம் ஒரே நேரத்தில் மலையாளத்திலையும் தமிழ்லையும் கட்டில் நான் பேர் வைக்கும் போது முதல்ல வந்து அவங்க மூலமாக நான் சென்சார் பெற்றேன் ஜாக்குவார் தங்கம் அவர்கள் எப்பவுமே அவர் வந்து அவர் வயசே தெரியாது அவர் வந்து எப்பயுமே யார் போனாலுமே வந்து அவருக்கு எதிரியே கிடையாது அப்படி ஒரு தோற்றுவிக்கப்படும் ஆனால் அவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேர் நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து அனிதா கார்த்திகன் பாடியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ரவிசங்கர் சார் அவர் வந்து அவருடைய இந்த கதைக்கு நியாயமாக அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஒரு ஒரு படம் பண்ணும்போது இயற்கையாக இருக்கணும் அது ஒரு சினிமா பார்க்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மூடை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பிசி ஸ்ரீராமசோட ஸ்டூடெண்ட்டு பிசாசு படம் பண்ணவர் இதுமாதிரி நிறைய படங்கள்லாம் அற்புதமான படங்கள்லாம் பண்ணது ரவிசங்கர் சாருக்கு என்னுடைய நன்றி பல்ஸ் என்டர்டை பல்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் அவங்க வந்து இப்போ ரிலீஸ்க்காக அவங்க வந்து என்னுடைய நிறுவனத்துக்குள்ளே உள்ளே வந்திருக்காங்க கிரேஷன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கீதா கைலாச மேடம் அவங்க வந்து என்னுடைய படத்தில் தான் முதல் முதல் நடித்தாங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா இப்போ ஒரு பதினஞ்சு படம் நடிச்சிட்டாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வர்றதுக்கே அவங்களுக்கு டேட்டு கிடைக்குமான்ற அளவுக்கு நானே பதட்டப்படுற அளவுக்கு கீழே தான் உட்காந்துருக்காங்க மேடை கூப்பிட்டோம் அவங்க கீழே தான் உட்காந்துருக்காங்க வந்து விகடன் விருது வாங்கியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து நிறைய படங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கீதா கைலாசம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வெறி இருந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு இரண்டாம் வாழ்க்கை ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இரண்டாம் வாழ்க்கைனா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நாங்களாம் வந்து அவங்களுடைய மின்பமங்கள் நிறுவனத்தில் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு பெண் சிங்க மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஒரு பதினஞ்சு நீங்கள் சன் டிவியில் பார்த்து பிரமிச்ச எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு தொலைக்காட்சியில் பார்த்து பிரமிச்ச எல்லா விஷயங்களையும் தயாரிப்பாளர் வந்து கீதா கைலாசம் அந்த மின்பமங்களில் கட்டி ஆண்ட ஒரு பெண் சிங்கமாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து நிறைய தொழிலாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கைலாசம் சார் வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து அவங்களுக்கான சம்பளம் போடுறதுலேருந்து எல்லா பொறுப்பையும் கைலாசம் கீ கீதா மேடத்திட்ட கைலாசம் சார் ஒப்படைச்சிருந்தாங்க அப்படிலாம் நாங்கள் பார்த்தவங்க வந்து அவங்க நடிக்க விருப்பப்படுறாங்கன்னு ஒரு தகவல் எனக்கு வந்தோன்னே எனக்கு வந்து கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு எப்படி இவங்களை வேலை வாங்க முடியும் நம்ம நம்ம கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தயங்கி தயங்கி போய் கேட்கும்போது நடிக்கிற அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து நடிக்கிற ஆர்வம்லாம் இருந்திருக்கு இருந்தாலும் வந்து என்னுடைய படத்தில் நடிக்கிற இப்போ முத முதல் நடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் கிடச்சிருக்கு கீதா கைலாசம் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனம் உருவமான நன்றி இங்கே வரலன்னா கூட ஏவிஎ ஏவிஎம் ஐயப்பன் அவங்களாம் வந்து ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான படங்கள் ஒர்க் பண்ணவங்க எனக்கு சவுண்டு இது நல்லா கேட்டுச்சுன்னு சொன்னால் ஏவிஎம் ஐயப்பன் இங்கே வந்து ஸ்ரீகாந்த் சாருடைய இதில் கேட்டுச்சுன்னு சொல்லி அவருடைய ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா சரண் இவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் விஎஃப்எக்ஸ் டிஐ நவீன் அவர்களுக்கும் அப்புறம் என்னுடைய மேனேஜர் சண்முகம் அப்புறம் எனக்கு எல்லாமே இருந்திருக்கு ராஜன் கோவிந்தராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி மெட்டிவொலி சாந்தி அவங்க வந்து அவங்க பொண்ணு ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கு நான் தான் முறமாம சீர் பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து வந்து ஒரு சொந்த சகோதரனாகவே மாறிட்டோம் அவங்களுக்கு சகோதரன் இருந்திருக்கலாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது அண்ணன் நீங்கள் தான் வந்து பண்ணுறீங்க பார்த்தா நான் தம்பி மாதிரி இருப்பேன் அவங்க அண்ணன் கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் தான் வந்து என் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா நீங்கள் தான் வந்து மரமாக சீர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு குடும்பமாக ஒரு ப்ராஜெக்டில் நடித்து அது குடும்பமாக மாறினா மெட்டிவொலி சாந்தி அவர்களும் இந்த மேடையில் இல்லைன்னா கூட வடிவுக்கரசி அவர்களும் அவங்க ஒரு தாயாகவும் மாறிட்டாங்க இவங்க ஒரு சகோதரியாகவும் மாறிட்டாங்க அப்புறம் வந்து செம்மலர் அண்ணம் செம்மலர் அண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ டேரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு தேட்ரு ஈவெண்ட் நடிக்கக்கூடியவங்க நான் வந்து இங்கே வந்து தமிழ் இந்திய சினிமாவுடைய சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா சிலது கட் பண்ணியிருப்போம் சிலது வந்து போகிறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள்லாம் போகும்போது கட்டில் திரைப்படம் போகும்போது ஒரு ஒரு காட்சி ஒரு முக்கியமான ஒரு காட்சி ஒரு அது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு காட்சி பிறகு ஒரு மேடையில் அதை பற்றி விரிவாக பேசுவோம் அது அவங்க நடித்து கொடுத்தாங்க ஒரு அவங்களுடைய அவங்களுடைய அந்த தாய்மை உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டக்கூடிய அவங்களுடைய மார்பகத்தை வந்து உலகத்தில் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள் அத்தனை பேரும் தாய்மை பொங்க கண்ணீர் வடித்து அந்த அந்த பாலூட்டும் அந்த காட்சியை வந்து பார்த்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு மீரா மீரா அவங்க வந்து அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் கேட்டப்ப மீரா அவங்க தான் நடிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப அழகான கண்கள் பொன்னியின் செல்வனில் கேட்டிருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் எப்படியோ மிஸ் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய ஸ்டில் பார்த்து தான் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே வந்து எனக்கு எல்லாமுமா இருக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமாக ஒரு இதாக இருக்கிற வைத்திலிங்கம் சார் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து
ஆக்சுவலி என்னென்னா மோகன்ராஜ் சார் ஏன் கடைசியில் வச்சுருக்கேன்னா இன்ஸ்டியூட்டு நைன்டி செவன் நைன்டி நைன்டி செவன் அப்போ வந்து நான் நான் அப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வந்துவிட்டேன் அதனால் சினிமா ஸ்ட்ரைட்டாக கற்றுக்கிறதுக்கு பேட்டி எடுக்கிறதுக்கு போய் ரஜினி சார் கமல் சார்லாம் ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு எம்ஜி வல்லப்பன் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு எடுத்தாச்சு ஆனால் பேட்டி எடுக்கிற போ நேரம் போ மீதி நேரத்துலலாம் வந்து சினிமாவில் யாரையும் சந்திக்க முடியாது பண்ணுவே பத்திரிக்கையாலன்னா மரியாதை இருக்கும் வாய்ப்பு கேட்டு போகும்போது மரியாதை இருக்காது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ ஏதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வம் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் சாட்டை சாட்டை படத்தோட டேரக்டர் அன்பழகன் அதெல்லாம் நிச்சயமாக நான் நினைவு படத்தெல்லாம் கூட சொல்லி நிச்சயமாக சொல்லுவேன் சாட்டை படத்துடைய அன்பழகன் அவங்களுடைய பவன் இவங்கெல்லாம் அந்த செட்டு இருக்கும்போது சார் வந்து கிளாஸ் கட்டடிச்சிருவார் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அதிகமாக வர மாட்டார் காரணம் வந்து அவர் ரியல் எடிட்டிங் அவங்க அப்பா மோகன் சார் வந்து எடிட்டிங் இருக்கிறதுனால அந்த ரியல் எடிட்டிங்கில் தான் அவர் வந்து இருப்பார் வெளியில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்களுக்குலாம் அடிக்கடி போயிடுவார் இது பண்ணுவார் அவர் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அட்டனன்ஸில் ராஜேந்திர பேரில் நான் தான் உட்காந்துருப்பேன் ஒரு தடவை அவர் அவர் உட்காந்துருக்கும்போதே நான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் பொன்னுச்சாமி ஐயா அவங்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த இன்ஸ்டியூட்டுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருந்தவங்களுக்குலாம் தெரியும் சரி ஒரு பையன் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கிறான் கணேஷ் பாப்புன்னு பேர் ஏதோ ஒரு பொழைச்சிட்டு போகிறான் சும்மா கிளாஸில் உட்காந்து போகிறாங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டு வந்து மூணு வருஷமே நான் உட்காந்துருக்கேன் சில சமயம் உட்காந்துருக்கும் போது அவர் உட்காந்து போது பின்னாடி போய் உட்காந்துருவேன் பொன்னுச்சாமி அவங்க ப்ரொஃபஸர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு ராஜா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு கேட்டிருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஸோ எல்லாருக்கும் எந்த காலத்துக்கு எல்லாருக்கும் திவாகர் என்ன வரலன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸ்ரீகாந்த் சாருடைய அவருடைய பேரும் புகழும் இன்னும் பெருசாக ஓங்கணும் ஸ்ரீகாந்த் சார் பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு நான் அமர்ந்துக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அவர் வந்து நீங்கள் அவர் வந்து ஒரு அட்சய பாத்திரம் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு நீங்கள் வந்து அதை தெளிவாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் காத்திருந்தீங்கன்னா அவர்கிட்டேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொக்கிஷம் வந்து ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக இருக்கும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சாரை சரியாக எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் இந்த மேடையில் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய குழு எல்லாருக்கும் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய குடும்பம்லாம் வந்திருக்கிறாங்க கேமராவுக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய அதாவது அமலன் தஞ்சை அமலன் இப்படி நிறைய நண்பர்கள் பேர் சொல்ல பேர் சொல்ல அப்படியே பெரிய லிஸ்ட்டு நான் யாருக்கு விடுறது யாரை சொல்கிறது யாரை விடுறதுன்னு தெரியல எல்லாருக்கும் நான் ஏதாவது பேரை தவறு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கூட நிச்சயமாக வந்து அப்படி இல்லை அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி விடைபெறுகிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் மன்னிக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வந்து ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக நேசிக்கக்கூடியவங்களை நேசிக்கணும்னா தொழில் ரீதியாக நேசிக்கக்கூடியவங்களை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் சிஸ்டி டாங்கை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சிஸ்டி டாங்கை ஹீரோயினை பற்றி சொல்கிறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம மைண்டில் இருக்கும் நம்ம வந்து அவங்கள மிஸ் பண்ணிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி யாரெல்லாம் மிஸ் ப சுற்றி அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு தகவல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் பூனே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் சிஸ்டி டாங்கு அவங்க வரல அவங்க அப்பா வந்திருந்தாங்க ஸ்க்ரீன் ஆகுது படம் ஸ்க்ரீன் ஆகுது ரொம்ப எந்திரிச்சு நின்று படம் முடிஞ்சு எல்லாருமே ஆக்சுவலி தமிழர்களை விட வந்து வடநாட்டில் உள்ளவங்க தான் இந்த படத்தை வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க தான் இந்த படத்தை அதிகமாக பார்த்துருக்காங்க நிறைய சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களை கலந்துக்கிட்டு விருது வாங்கினது ஸோ அப்போது ஒரு ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அவங்க வந்து இந்த படத்தை பற்றி பாராட்டி பேசுகிறாங்க ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க அவங்க பேசுகிற எனக்கு புரியல பட் ஏதோ பு உணர்வு டச் ஆகுது எனக்கு அப்போ சிஸ்டி அவங்க பற்றி பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த தமிழ் பொண்ணு இதில் ஒரு தமிழ் பொண்ணு ஹீரோயினை பண்ணியிருந்தது அந்த பொண்ணு தனலட்சுமி அவர் அவர் தனலட்சுமியெலாம் தெளிவாகலாம் அவங்களுக்கு வரல அது கொஞ்சம் மாறுபட்டு சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தது அந்த தமிழ் பொண்ணு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்ததுன்னு அதான் அப்போ தான் பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் சொன்னாங்க அது த தமிழ் பொண்ணு இல்லை அவங்க அப்பா எந்திரிச்சு ஹிந்தியில் சொல்கிறாரு அது தமிழ் பொண்ணு இல்லை மராட்டி பொண்ணு இந்த ஊர் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லணும்னா திரும்பவும் ஜட்ஜு வந்து பாராட்டுறாரு இந்த ஊர் பொண்ணு ஒரு தமிழ் பொண்ணை நடிக்கிறதுனா உண்மையிலே ஆர்டிஸ்டாக ஒரு நடிப்புக்காக ஒரு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்களுடைய மொழியில் அவங்க சொன்னாங்க பாதி புரிஞ்சு பாதி புரியாமல் மற்றவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் ரொம்ப அதாவது அதான் ரொம்ப ரொம்ப தொழிலில் ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய அவங்க பக்கத்தில் இருக்கும்போது மறந்துடுவோம் அப்படின்னு இயற்கையான ஒரு விஷயம் தானே அது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் மறந்துட்டேன் இந்த படத்துக்கு வந்து
முழுமையாக முழுமையாக தன்னை வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அவங்களுடைய அந்த சு சு ஷூட்டிங்கில் உள்ள இடங்கள் ஆகட்டும் அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் ஆகட்டும் மற்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும் ஒரு ஹீரோயின்னா இதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டே ஒரு ஒரு வடிவமைப்பு இருக்கும்ல அது எதுவுமே கேட்காம முழுக்க முழுக்க நடிப்பு பார்த்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த விதமானது இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நடித்தாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்ட்ரைட்டாக நடித்தாங்க ஸோ வந்து அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணை நடிக்கிறதுக்கு செம்மலர் அண்ணம் அவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தைகளாக இருக்காங்க எப்படி இத்தனை மாதத்தில் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதத்தில் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு தாங்க ஸோ அந்த சிஸ்டிராங்க அவர்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து இந்த படத்தின் மூலமாக தேசிய விருது கிடைக்கணும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கும் திரும்பவும் கிடைக்கணும் கவிஞர் ஐயாவுக்கும் கிடைக்கணும் எனக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் இன்டர்நெட் இணையவர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் பெரும்பக்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம் தெரிவித்துக்கொண்டு கட்டில் இந்த படம் டைட்டில் வந்து எங்கள் கில்டில் தான் கொடுத்தோம் அதன் பிறகு அது வந்து எவ்வளோ அவார்டு வாங்கியிருக்கு வெளியே தெரியாமல் நாங்கள் எங்கள் கில்டு சார்பாக இந்த படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு அவருக்கு ஒரு ஒன்றரை பவுனில் மோதிரம் போட போகிறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி திறமையான டைரக்டர் திறமையான தயாரிப்பாளர் எங்கள் சங்கத்தில் இருக்காங்கங்கிறதுக்காகவே நாங்கள் அதை அவருக்கு போடுறோம் சுமார் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணி என் பையன் ஈரோவாக நடிக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு முக்கிய கேரக்டர் வந்து நடித்து கொடுத்தார் எனக்கு ரொம்ப அருமையாக நடித்தார் இப்போ இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுனது நான் எங்கள் வீட்டில் ஒம்பதாவது பையன் அந்த முத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊரில் அந்த எங்கள் ஊர் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் அதில் வந்து நாங்கள் எல்லாம் படுத்து கதை சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாலாம் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ராமாயண கதை இந்த கதை கருணன் கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு அதை பார்த்தபோது அந்த சாங்கு ஃபஸ்ட்டு சாங்கு போகும்போது எனக்கு அப்படியே கண்ணு கலங்கிட்டேன் இப்படி ஒரு படம் இந்த நேரத்துக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தோணுச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் வந்து பக்கத்து ரூமில் உட்காந்து ஃபோன் பண்ணி தான் சாப்பாடு கொடுங்க ஃபோன் பண்ணிவிட்டு படுத்துக்கிறாங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது அப்பாவுக்கு தெரியாது அண்ணன் தம்பி தெரியாது நண்பர்கள் கூட தெரியாது இன்றைக்கி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கட்டிலுங்கிற படம் அவங்க சாந்தி அவங்க சொல்லும்போது கட்டில்னா நான் என்னமோ நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே அதான் நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் கட்டிலுங்கிறது ஒரு புனிதமான ஒரு தெய்வம் படுத்திருக்க ஒரு கட்டில் இது கடவுள்கள் படுத்திருப்பாங்க அந்த கட்டில் இந்த படம் நிச்சயமாக இவர் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியே தீர்வார் இந்த படத்துக்கு அதில் எந்தவித மாற்று கருத்து கிடையாது அதே மாதிரி படம் மிக பெரிய வெற்றி பெறும் மிக பெரிய அதாவது இது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகமெங்கும் இந்த படம் வெற்றி நாட்டம் என்ன ஏன் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து இப்போ ஒரு படம் இந்தியானி படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒருத்தர் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு என் படத்தில் அப்போ அவர் சொன்னார் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்கீங்களா ஒரே வீட்டில் இருக்கீங்களா ஒன்றா சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு அவர் பெருமையப்பட்டார் அந்த பெருமை இப்போ வந்து சிறுமையாகி போச்சு அந்த சிறுமையை பெருமையாக்குறது தான் அந்த கட்டில் படம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அந்த படம் வச்சு கணேஷ் பாபு அவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே கை தட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படம் அவர் நடிக்கிறா வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆகி ஒரு தயாரிப்பாளாகி இந்த பெரிய வெற்றி படமாக கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் கணேஷ் பாபு சார் அப்புறம் வந்து வைரமுத்து சார் வைரமுத்து சார் வந்து அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நமக்குலாம் எப்படின்னு தெரில இருந்தாலும் பயரம் வந்து ரொம்ப அடியில் தான் இருக்கும் அது யாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப உயர்ந்த பொருள் முத்து வந்து கடலுக்கு அடியில் தான் இருக்கும் அதுவும் போராடி தான் எடுக்கணும் அந்த வைரமும் முத்தும் நம்ம தமிழ்நாடு கொடுத்த ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் முதல்ல ஏன்னா இப்படி ஒரு வைரமுத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒரு தமிழனை கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒரு இந்தியாவே பாராட்டுற ஒரு மிகப்பெரிய தமிழனை கொடுத்துருக்காருல அவர் கூட உட்கார்றதும் சரி அவர் கூட பேசுறதும் சரி அவர் படம் பண்ணுறதும் சரி பெருமை நான் நிறையா படம் வந்து மாஸ்டாக பண்ணது ஐயா அவருக்கு பாடல் எழுதின படம் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு உண்மையில் அந்த பாக்கியம் கிடச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயாவுக்கு ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா நீங்கள் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஐயா எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்கள் கூட கோடிக்கணக்கான பேர் உங்கள் கூட நிற்போம் எந்த பிரச்சனைனாலும் உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து நிற்போம் ஐயா எந்த பிரச்சனை த அது வந்தாலும் சரி நாங்கள் நிற்போங்கிறது இந்த நேரத்தில் அடித்து சொல்கிறேன் நான் அடித்து சொல்கிறேன் அதே மாதிரி மதன் கார்த்திக் அவர்கள் உண்மையிலே எளிமை என் மறுபக்கம் அவர் மிக அற்புதமான பாடல் எழுது அவர் சாதாரணமாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அழகாக வந்து பேசிட்டு போகிறாரு உங்களை எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மதன் கார்த்திக் சார் அவர்களை அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவை பிடிக்காத ஆளை யாருமே இருக்க முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருவேளை பிடிக்காம ஆளாக இருந்தால் அவன் பைத்தியக்காரனாக இருப்பான் எல்லாம் வந்து கண்ணு தெரியாம
அந்த காலத்துலேருந்து எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் என்ன சின்ன பையனாக இருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் அப்புறம் இதில் நடித்த சாந்தி அவர்களுக்கும் சரி வந்திருக்க அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு இந்த படம் கேமராமேன் வந்து பார்த்தேன் சார் அதாவது வந்து இது கேமராவில் எடுத்த மாதிரிலாம் தெரியல அப்படியே தத்ரூபமாக ஒரு கவிதை மாதிரி இருந்துச்சு அவருக்கு உண்மையிலே கை தட்டலை அவர் உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒர்க்கர் இந்த படத்தில் அதே மாதிரி லெலின் சாரை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியில் உலகமே தெரியும் லெலின் சார் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை பெரியவர்களும் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அத்தனை பேரும் இன்னும் பெரிய ஆளாவாங்க எல்லாருமே தேசிய விருது வாங்குகிற ஒரு அற்புதமான படம் கட்டில் இந்த கட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தை கொண்டு இந்த வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்கிறேன் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி அம்மாவை அப்பாவை எவன் எவன் மதிக்கிறானோ அவன் மட்டும்தான் ஜெயிப்பான் அதுதான் இந்த கட்டில் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐயா சொன்னாங்க மர கட்டில் இல்லை மர அணுக்கள் நீ சொன்னாங்க அப்படி சொல்லும்போது அது என்ன மாதிரி அம்மா அப்பாவை மதிக்கணுங்கிறது தான் அந்த தாயின் தாய்ப்பை மதிக்கணும் அது மாதிரி தமிழ் உலகத்திலே வந்து முதல் மொழி தமிழ் மொழி நான் ரஷ்யா லண்டன் ஜெர்மன் நிறையா நாட்டுக்கு போயிருக்கேன் எல்லா ஊர்லேயும் மாடு அம்மானு தான் சொல்லும் ஒரு ஊரில் கூட இங்கிலீஷில் மம்மி நீ மாடு சொல்லவே இல்லை அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் வென்றே தீர்வான் நன்றி ஜெய்ஹிந்த் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த இடத்துல நம்ம கணேஷ் பாபோட மனைவி மகள்கள் வந்திருக்காங்க நம்ம வைரமுத்து ஐயா கையில் அவங்களுக்கு ஒரு பொக்கே கொடுக்கணும்னு இந்த இடத்துல வேண்டுகோள் விடுறேன் அவங்க வரணும் கண்டிப்பாக வரணும் மேடைக்கு வரணும் மேடம் வாங்க மேடம் அன்போடுக்கிறேன் <laughs> வணக்கம் நீங்களெல்லாம் ஒரு மெல்லிய புன்னகை புரிந்தீர்கள் ஒரு சின்ன எள்ளல் கூட உங்கள் சிரிப்பில் எரிந்தது தொகுப்பாளர் வைரமுத்து இப்போது ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார் என்று சொன்னவுடன் ஒரு மெல்லிய சிரிப்பு அலை இந்த அரங்கத்தில் அடித்து ஓய்ந்தது ஆனால் நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பீர்கள் நான் நீண்ட நேரம் பேச வேண்டும் என்று ஆனால் கட்டளையிட்ட சகோதரி ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மனிதன் நீண்ட நேரம் பேசினால் போய் சொல்லுவான் மனிதன் அதிகமாக பேசினால் சொற்கள் அவனுக்கு நொண்டியடிக்கும் அளவாக பேசினால்தான் சொற்கள் முண்டியடிக்கும் குறைந்த அளவு பேசுகிற பொழுதுதான் ஒரு மனிதன் சொற்களையும் எண்ணங்களையும் அளந்த சொல்கிறான் திருக்குறள் ஏழு சீர்களை கொண்டது ஒன்றை முக்கால் அடிகளை கொண்டது அதனால் தான் அது இன்னும் சிறந்து விளங்குகிறது மனிதன் மொழியை விரயம் செய்யக்கூடாது என்பது என் எண்ணமும் கூட மனிதன் மொழி இலவசமாக கிடைக்கிறது என்பதற்காக ஊதாரித்தனமாக செலவழிக்கிறான் ஆனால் மொழி மட்டும் தான் பேசப்படுவதற்கு மனிதனை பார்த்து ஒரு கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டால் மொழிக்கு நீங்கள் எவ்வளவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஜிஎஸ்டியை விட அதிகமாக போயிருக்கும் அதனால் அளந்து பேசுவது நல்லது என்றுதான் நானும் நினைத்தேன் காரணம் நேரம் உங்கள் இரவு உணவுக்கும் இந்த ஒலிபெருக்கிக்கும் மத்தியில் நான் தடையாக இருந்து விடக்கூடாது என்று அளவாக பேச வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறேன் இந்த சபை அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் நம்புகிறேன் தம்பி கணேஷ் பாபு என் அன்புக்குரியவர் நேசத்துக்குரியவர் பாசத்துக்குரிய தம்பி ஒரு இளைஞரை ஒரு நண்பரை நான் எப்படி எடை போடுகிறேன் என்றால் எல்லோருமே பாசத்துக்கு உரியவர்கள் தாம் எல்லோருமே நேசத்துக்கு உரியவர்கள் தாம் அதில் என்ன வேறுபாடு என்றால் அந்த நேசம் நேரத்துக்கு நேரம் நிறம் மாறுவதா காலந்தோறும் நிறம் மாறாமல் இருப்பதா 
எந்த நிலையிலும் அந்த நேசத்தின் நிறை ஒன்றுதானா அல்லது எடை குறையுமா என்பதை காலம் நமக்கு சொல்லி கொண்டே போகும் அப்படி நிறுத்து பார்த்ததில் ஏற்றம் தாழ்வு வெற்றி தோல்வி கண்ணீர் புன்னகை புயல் மழை இதற்கு மத்தியிலும் நேசம் குறையாமல் கால் நூற்றாண்டுக்கு மேல் என்னோடு ஓடி வருகிறவர் தம்பி கணேஷ் பாபு அதனால் அவரை போற்றுவதிலும் அவரை வளர்ப்பதிலும் அவருக்கு அன்பு செலுத்துவதிலும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் இந்த கட்டில் என்கிற படம் வெற்றி பெற வேண்டும் கட்டில் என்ற இந்த படம் மட்டுமல்ல இனி அவர்களே தமிழ் சினிமாவின் முன்னோடிகளே விநியோகஸ்தர்களே ஊடக உறவுகளே உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு செய்தி உண்டு அது யாதெனில் கட்டில் என்ற படம் மட்டுமல்லாமல் கட்டில் போன்ற சிறு படங்கள் ஓடினால்தான் தமிழ் சினிமா தழைக்கும் பெரும் படங்களெல்லாம் திட்டமிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள் இயங்குகின்றன சிறுபடங்கள் மட்டும்தான் சிறகடித்து பறக்கின்றன இந்த ஊருக்கு எது பிடிக்கும் என்று செய்யப்படுவது பெரிய படம் இந்த ஊருக்கு எது பிடிக்க வேண்டும் என்று சிந்திப்பது சிறுபடம் அப்படி இந்த சிறுபடங்கள் வாழ்வியலை வகிர்ந்து பார்க்கின்றன உண்மையை சொல்லுகின்றன வாழ்க்கையின் வலி எங்கோ இன்னும் காணப்படாத கண்ணீர் பெண்களின் துயரம் உழைப்பாளியின் வலி பரம்பரையனுடைய பெருமை நாகரிகத்தின் எச்சம் இன்னும் விட்டு போகக்கூடாத விழுமியங்கள் என்பவைகளையெல்லாம் இந்த சிறுபடங்கள் தான் உயர்த்தி பிடிக்கின்றன சிறுபடங்கள் திட்டமிட்டு செய்யப்படுவது அல்ல சிறுபடங்கள் எல்லாம் வாழ்வியல் கொடுத்த கொடை என்று நினைக்கிறேன் இப்ப பார்க்கிறேன் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் திரைப்படத்தின் சுவரொட்டியை உற்று பார்ப்போம் காலையில் கால்சட்டை அடிந்து கொண்டு ஒரு ஒரு சுவரில் போயிட்டு நிற்பேன் இன்னைக்கு என்ன படம் என்று அதில் பார்த்தால் பாசமலர் இருக்கும் படித்தால் மட்டும் போதுமா இருக்கும் தாயை காத்த தனையன் இருக்கும் தாய்க்கு பிந்தாரம் இருக்கும் அதில் ஆண் என்ற கதாநாயகன் யாரோ அவருக்கு இணையாக ஒரு பெண்ணின் படம் இருக்கும் அது பத்மினியோ சாவித்திரியோ சரோஜாதேவியோ கண்ணாம்பாவோ யாரோ ஒரு பெண்ணின் படம் இருக்கும் இன்றைக்கு வருகிற சுவரொட்டிகளில் பெண்களின் படம் உண்டா ஒரு பெண்ணுக்கு இடம் உண்டா ஒரு பெண்ணின் கண்ணீர் உண்டா எந்தெந்த காலத்தில் திரைப்படம் என்பது இயக்குநர்களின் ஊடகமாக இருந்ததோ எந்தெந்த காலத்தில் திரைப்படம் என்பது பெண்ணுக்கு சரிபாதி பங்கு கொடுத்ததோ எந்தெந்த படங்களில் தமிழ் சினிமா கூட்டு குடும்பங்களை பற்றி சிந்தித்ததோ அந்த காலமெல்லாம் தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலம் அந்த பொற்காலம் கடந்து போய்விட்டது என்பதை கருதித்தான் கணேஷ் பாபு மீண்டும் ஒரு சிறுபடத்தின் மூலம் அந்த உணர்வை புதுப்பிக்கிறேன் என்று அவர் புதுப்பிக்க வந்திருக்கிறார் சின்ன படங்கள் தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா சின்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றால் புத்தம்புது கலைஞர்கள் தமிழுக்கு கிடைப்பார்கள் புத்தம்புதிய இயக்குநர்கள் கிடைப்பார்கள் புத்தம்புதிய விழுமியங்கள் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு காட்டுக்குள் பெரிய படங்கள் மட்டுமே ஓடுகின்றன என்றால் என்ன சொல்வது ஒரு காட்டுக்குள் சிங்கம் புலி இந்த இரண்டும் மட்டும்தான் வேட்டையாடி பசியாறலாம் என்று ஒரு சட்டம் இருந்திருந்தால் சிட்டுக்குருவி பட்டினி கிடக்க வேண்டியதுதான் முயல் தாகத்தோடு அலைய வேண்டியதுதான் அங்கிருக்கும் சின்ன சின்ன விலங்குகளும் பறவைகளும் செத்து விழ வேண்டியதுதான் ஒரு காடு என்பது சிங்கத்திற்குமானது சிட்டுக்குருவிக்குமானது புலிக்குமானது ஒரு புழுவுக்குமானது அப்படித்தான் தமிழ் சினிமா பெரிய படங்களுக்கு மத்தியில் சிறிய படங்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் அது கொண்டாடப்பட வேண்டும் அது இன்னும் வெற்றி பெற வேண்டும் திரை அரங்குகள் சின்ன படங்களுக்கு அதிகமாக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அவைகளும் மக்களால் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் சமூகவாதிகளும் இலக்கிய விமர்சகர்களும் கலை ஆர்வலர்களும் 
இதையே கருத்தாக கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நண்பர்களே கணேஷ் பாபு கூறிய துணிச்சலை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்ன துணிச்சல் தெரியுமா கணேஷ் பாபு துப்பாக்கி சத்தங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் பொல்லாங்குழல் வாசிக்க வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த இடி ஓசைக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஒரு அழகிய நாதசுரம் வாசிக்க வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த போர்க்களத்தில் நீங்கள் பூச்செண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களை பாராட்டுகிறேன் இவை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா இந்த படத்திற்கு அமைத்திருக்கிற இசையில் நான் மகிழ்ந்து போனேன் தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கு எல்லாம் இனிது என்று எழுதி சென்றான் வள்ளுவ பேராசான் தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது என்பதனால் இவர்கள் தந்தையை விட அதிகமான ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள் திறமையை வளர்த்து கொள்ள துடிக்கிறார்கள் இயக்குனர் ராஜா இங்கு பேசுகிற போது சொன்னார் எங்களுக்கு இருக்கிற தடையே அதுதான் புகழ்பெற்ற தந்தைக்கு பிறந்தவர்களெல்லாம் நாங்கள் தவிக்கிறோம் தங்கத்தட்டில் நாங்கள் சோருண்டு வந்தவர்கள்தாம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு வலிமையும் தந்தைதான் தடையும் தந்தைதான் என்று சொன்னார் அங்கிருந்து தீ எடுத்துக் கொள்கிறோம் தந்தையிடமிருந்து என்று இந்த பிள்ளைகள் புத்திசாலிகள் எப்படி தெரியுமா தந்தை தீபமாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறான் இவர்கள் தீ எடுத்து தீப்பந்தம் பற்ற வைத்துக் கொள்கிறார்கள் நாங்கள் திரியாக இருக்கிறோம் இவர்கள் தீப்பந்தமாக இருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரிந்த தோழர்களே உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்வில் ஒரு மனிதன் வெற்றி பெற வேண்டுமென்றால் அவன் யாருக்காவது தன்னை நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து சொல்றேன் யாருக்காவது பள்ளி வயதில் நான் நிரூபிக்க வேண்டியது என் சக மாணவர்களுக்கு அதன் பிறகு நான் நிரூபிக்க வந்தது என் ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் எந்த ஆசிரியர் என்னை குறைத்து இழுத்து மதிப்பெண் போடுகிறாரோ அவரை எண்பது மதிப்பெண்ணுக்கு அவர் வலது கையை திருத்த வேண்டும் என்பது என் நிரூபிப்பு அப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு மனிதன் தன்னை நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு மனித தன் மனைவிக்கு தன்னை நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அன்பு காட்டுவதன் மூலம் பொருள் ஈட்டுவதன் மூலம் புகழ் பெறுவதன் மூலம் ஒரு மனைவிக்கு கணவன் தன்னை நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொண்டனுக்கு தலைவன் தண்ணி நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இவன் கைவிட மாட்டான் எந்த நிலையிலும் என்னை காப்பாற்றுவான் இவன் இன்னும் கால் நூற்றாண்டுக்கு வீழ மாட்டான் இவன் உயரமும் வீழாது இவன் உடலும் வீழாது என்ற நம்பிக்கையை தொண்டனுக்கு கொடுத்து ஒரு தலைவன் தண்ணி நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் நான் என்னை நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல பாட்டு எழுதுவேன் என்று நம்புகிறேன் கவியரசு கண்ணதாசன் உயிரோடு வாழ்ந்த காலத்தில் நான் பாட்டெழுத வந்தேன் அவர் அழகே அழகு தேவதை என்று ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறார் ராஜபார்வையில் அந்த பாட்டை எனக்கு போட்டு காட்டினார்கள் அதற்கு பிறகு கமல்ஹாசன் என்னை அழைத்தார் ஒரு பாட்டு எழுதுங்க இந்த பாட்டில் கண்ணதாசனும் நீங்களும் தான் பாட்டு எழுதுகிறீர்கள் கவியரசரை வெல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போதும் இல்லை வெல்லவும் முடியாது என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் கண்ணதாசனுக்கு பக்கத்தில் நான் நிற்க வேண்டும் என்றாலே எனக்கு தகுதி வேண்டும் எனவே கண்ணதாசனுக்கு என்னை நிரூபிக்க வேண்டும் அதற்கு எழுதப்பட்டதுதான் அந்திமழை பொழிகிறது அவர் மறைந்து போனார் வாலிக்கு என்னை நிரூபிக்க வேண்டும் அவர் சகலகலா வல்லவன் பாட்டு தூக்குது நேற்று ராத்திரி எம்மா மாதிரி என்ன எழுத முடியாது எழுத முடியாது என்பதை விட எழுதக்கூடாது என்று நான் கட்டளை போட்டுக் கொண்டிருந்தேன் முக்கியமான விஷயம் அதுதான் அது ஒரு மொழி நம்முடைய இலக்கிய எம்ஏ படிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் தமிழ் இலக்கியத்தை முறைப்படி பண்ணியிருக்கோம் நம்மளும் வந்து குத்து பாட்டு அப்புறம் வந்து வணிக ரீதியான பாட்டு எழுதுகிறோம் ஆனால் அப்படி இடம் நம்ம 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 உலகம் தனி இப்போது வாலி என்ற இன்னொரு பாடலாசிரியருக்கு 
என்னை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்ததனால் காதல் ஓவியம் சிந்து வைரவி முதல் மரியாதை பிறகு சின்ன சின்ன ஆசை உயிரே பம்பாய் வாழி இருந்த காலத்தில் என்னை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதனால் அவர்களை ஒட்டி அவர்களை தாண்டி சிந்திக்க முயன்று அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் பெற்றேன் தீந்து போச்சா அதோட மதன் கார்கிக்கு என்னை நிரூபிக்க வேண்டும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா தந்தையோடு இன்னும் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் தன் தந்தைக்கு தன்னை நிரூபிக்க வேண்டும் இப்போது மதன் கார்கியே நான் நான் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு தவறு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்பி அவரை விஞ்ஞானம் படிக்க வைத்தது எனக்கு தெரியாத விஞ்ஞானம் எனக்கு தெரியாத ஆஸ்திரேலியா எனக்கு தெரியாது பிஸ்பன் யூனிவர்சிட்டி குயின்ஸ்லேட் யூனிவர்சிட்டி எனக்கு தெரியாது இருபத்தி நான்கு வயதில் டாக்டர் பட்டம் பெறுவது எப்படி என்று இருபத்தி நான்கு வயதில் தன்னுடைய தீசிஸை சப்மிட் பண்ணி டாக்டர் பட்டம் வாங்கி கொண்டு வந்த மதர் கார்கியை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக நான் சென்று சந்தித்தேன் அவர் வந்த உடனே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டது வா தம்பி இங்கே ஆசிரியராக இரு பேராசிரியராக இரு என்று அழைத்தது நானும் என் மனைவியும் காரில் அழைத்து கொண்டு போய் இந்தப்பா உன்னை இந்த காலேஜில் தான் நாங்கள் சேர்த்து விட்டோம் இதே காலேஜில் நீ பேராசிரியராக உள்ள போகிற வெற்றிகரமாக போயிட்டு வா என்று வாழ்த்திட்டு வந்தேன் அவர் எனக்கு பின்னால் வந்து விடுவான் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை இது எப்படி சொல்வது இது வந்து இயற்கை கொடுத்த கொடை என்று சொல்ல வேண்டுமே தவிர வேறல்ல மதன் கார்கியின் சொற்களை நான் ஊன்றி கவனிக்கிறேன் சில நேரங்களில் என்னை தாண்டுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் அவர் செய்கிறார் என்று எனக்கு தெரிகிறது அவரை பின்பற்றி இளம் பாடலாசிரியர்களும் நல்ல பாடல் எழுதுகிறார்கள் நல்ல மதன் கார்கியை பின்பற்றாமலே நல்ல பாட்டு எழுதுகிற தலைமுறையும் வந்திருக்கிறது என்பதை நான் கூர்மையாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தமிழுக்கு இது வளர்ச்சி என்று நான் நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு வரி மதன் அதை சொல்ல முடியுமாப்பா உன் பாதத்தை தேடி மறுபாதம் வைப்பதற்குள் உன் பாதம் காணாமல் போய்விட்டது என்ற பொருளில் நீ எழுதியிருந்தாய் நான் அங்கிருந்து கேட்டேன் அந்த வரி நினைவு இருக்கா சொல்லு முன்னோர் நடந்த வழியினிலே நானும் அவளும் நடந்ததுவும் முன்னோர் நடந்த வழியினிலே நானும் அவளும் நடந்ததுவும் இன்னோர் அடியை வைக்கும் முன்னே அவளின் பாதம் கரைந்ததுவும் எவ்வளவு ஏமாற்றம் இந்த படத்தில் தேசிய விருது வரும் வரும் என்று பலரும் இங்கு தங்கள் விருப்பத்தை சொன்னார்கள் ஊகத்தை சொன்னார்கள் தங்கள் ஆசையை சொன்னார்கள் அப்படி பாடல் வரிகளுக்கு என்று தேசிய விருது இந்த படத்திற்கு வந்தால் வைரமுத்துவை கழித்து விட்டு மதன் கார்கிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நானே பரிந்துரைக்கிறேன் இந்த படத்தின் தலைப்பை பற்றி ஒரு பெரிய சர்ச்சை வந்தது ஓய்ந்தது கட்டில் என்று சொன்னவுடன் எல்லோருக்கும் பாலியல் வாசனை அடித்தும் ஒரு பாலியல் படமோ இது கட்டில் என்று சொன்னவுடன் கட்டில் என்று சொன்னவுடன் இவர்களுக்கு தூக்கம் நினைவுக்கு வரவில்லை கட்டில் என்று சொன்னவுடன் கனவு நினைவுக்கு வரவில்லை கட்டில் என்று சொன்னவுடன் முதுமை நினைவுக்கு வரவில்லை கட்டில் என்று சொன்னவுடன் தாயும் மகளும் நினைவுக்கு வரவில்லை கட்டில் என்று சொன்னவுடன் தந்தையும் மகனும் நினைவுக்கு வரவில்லை கட்டில் என்று சொன்னவுடன் இவர்களுக்கு மரணம் நினைவுக்கு வரவில்லை கட்டில் என்று சொன்னவுடன் பாலியல் மட்டுமே நினைவுக்கு வந்தால் நமக்கு மன கோளாறு இருக்கிறது என்று பொருள் தலைப்பு ரொம்ப முக்கியமுங்க தலைப்பு என்பது ஒரு ஈர்ப்பு தலைப்பு பெயர் உங்களுக்கு பெயர் வைத்தார்கள் அல்லவா பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல பெயர் வைத்த பெற்றோர்களை நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும் அந்த பெயரில் உங்கள் குணம் இருக்கிறது உங்கள் நிறம் இருக்கிறது உங்கள் பரம்பரை இருக்கிறது உங்கள் வாசனை இருக்கிறது நீங்கள் பிறந்த வட்டாரம் இருக்கிறது அழகப்பன் ராமநாதன் சொன்னா ஒரு செட்டி நாடு தெரியுது எனக்கு 
எனக்கு அது உடனே தெரியுது ஒரு 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 சின்ன சொல்லில் இருந்து பிரதேசமெல்லாம் அடிக்குது ஒருவன் சுயசரிதை எழுதினான் என் கதையின் வெளியிட்டான் டெல்லியில் ஒருத்தர் ஒரு ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் என் என் கதைன்னு போட்டார் அந்த புத்தகம் விற்கவே இல்லை என் கதை நீ யாரியா நீ பெரிய ஆளா என் கதைன்னு போடுறது நீ தான் மகாத்மா காந்தியா சர்ச்சிலா என் கதை உடனே அந்த அட்டையை பிச்சு போயிட்டு தலைப்பை மாத்திட்டான் அந்த புத்தகம் மறுநாள் நாற்பதாயிரம் காப்பி போச்சு என் கதைங்கிற அட்டையை பிச்சு போட்டுட்டு என் மகனின் தந்தையின் கதைன்னு போட்டான் அவன் கதை தான் இது அவன் மகனுக்கு இவன் தந்தை என் மகனின் தந்தையின் கதைன்னு போட்டான் பிச்சுட்டு போச்சு இது தான் புதுசா இருக்கு கட்டில் என்று சொல்வதில் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கிறது இதில் எது பால் உறவு பால் உறவு பால் உணர்ச்சி என்பது இடம் பொருள் ஏவல் குறித்தது முத்தம் கொடுத்தான் யாருக்கு எந்த இடத்தில் எந்த சூழலில் எந்த பின்னணியில் இதற்கு பிறகுதான் முத்தத்தின் உறவு தெரியும் இதில் ஒரு விஷயம் சொன்னார் கணேஷ் பாபு ரொம்ப முக்கியமான ஊடகங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல செய்தியாக கூட இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு தணிக்கை துறை இந்திய தணிக்கை துறை வெட்டி எறிந்த காட்சி ஒன்று உண்டு அதுவே வெளிநாடுகளில் கொண்டாடப்பட்ட காட்சியாக இருந்தது என்பது தகவல் இந்த படத்தில் கட்டில் ஒரு தாய்க்கு குழந்தை இறந்து போன பிறகு மார்பு கட்டி கொள்கிறது தாய்மார்களுக்குத்தான் தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய துயரம் என்று அதாவது நீங்க சிறுநீர் வந்து கட்டி கொண்டு சிறுநீர் வெளிவராமல் இருக்கக்கூடிய துயரம் எவ்வளவு பெரிய துயரம் என்பது அந்த நோயாளிகளுக்கு தெரியும் மார்பில் பால் கட்டி கொண்டு அது வெளிவராமல் இருக்கிற துயரம் எங்கள் தாய்மார்களுக்குத்தான் தெரியும் எங்கள் ஊரில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது குழந்தை இறந்து பிறந்துடும் பால் வரும் பால் கட்டிக்க கட்டிக்கொள்ளும் வெளியே வராது ஒரு ஒரு ரெண்டு முழம் நாலு முழம் மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு வந்து மார்பில் வைத்து கட்டி விடுவார்கள் அப்படி மார்பில் கட்டி விட்டால் மல்லிகைப்பூ அந்த பாலை உறிஞ்சும் அது மெல்ல மெல்ல வெளியே வந்து வலி தீரும் தாய்க்கு இங்கே அந்த செய்தி தெரியாத ஒரு தாய் அந்த வலியோட துடிக்கிறார் அப்போது மார்பு புடைத்திருப்பதும் வலித்திருப்பதும் அதனால் அவள் அவள் வலியுறுவதும் ஆன ஒரு காட்சியை அந்த மார்பகத்தையே கொஞ்சம் காட்ட வேண்டிய காட்சியில் அவர் இருந்திருக்கிறார் இந்த காட்சியை இந்திய தணிக்கை துறை தூக்கி எறிந்து விட்டது அவர்களுக்கு சில நியதிகள் உண்டு நம்ம யாரை என்ன சொல்வது நான்லாம் தணிக்கை துறையில் நிறைய வாதிட்டு இருக்கிறேன் அது இப்போ இப்போல்லாம் எனக்கு கூப்பிடுறதே இல்லை தணிக்கை துறையில் அப்படின்னு இப்போ கொஞ்சம் லிபரல் ஆகியிருக்காங்க இதே காட்சிக்கு வெளிநாடுகளில் திரையிடப்பட்ட போது இந்த காட்சி கைதட்டல் பெற்றிருக்கிறார் இது கொண்டு சொல்கிறேன் தம்பி ஒரு ஆறு ஏழு ஆண்கள் பெண்களின் மார்பகத்தில் பால் பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது விளம்பரத்தில் ரஷ்யா அந்த விளம்பரத்தை தூக்கி எரிந்தது என்னடா எவ்வளவு ஆபாசமா பண்ணிருக்கானுங்க கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்குமா இப்படியா செய்வது படத்தை பார்த்தவர்கள் அழுது இருக்கிறார்கள் ஐயோ பாவமே என்று கதறி இருக்கிறார்கள் என்னன்னா ரஷ்ய போராட்டத்தில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட கைதிகள் உணவில்லாமல் தண்ணீர் இல்லாமல் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் செத்துவிடக்கூடிய சூழலில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போது மனைவிமார்கள் சிறையில் அவர்களை சந்திக்க வருகிறார்கள் அப்படி சந்திக்க வருகிற போது அவர்கள் செத்துவிடுவோமோ என்று கதறுகிறார்கள் அப்போது மெல்ல அந்த குழந்தை பெற்ற தாய்மார்கள் சிறை கம்பிக்கு வெளியே நின்று கொண்டு சிறைக்குள் உள்ளவர்களுக்கு பால் இருந்த கொடுக்கிறார்கள் இதை கேட்டு ஐயோ பாவமே என்று அழுதவர்கள் அதே ரஷ்யர்கள் சோரொட்டியில் ஆவாசமாக இருந்தது காட்சியில் எப்படி வந்து கருணையோடு இருக்கிறது கவலை தருகிறது எந்த வலியை ஏற்படுத்திவிட்டு போகிறது 
கட்டில் என்ற தலைப்பை நீங்கள் தப்பாக கருத வேண்டாம் படம் பார்த்து விட்டு முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த கட்டில் என்கிற கதை மூன்று தலைமுறையை பற்றியது என்றவர் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறார் நான் நிறைவாக ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் உங்களை பார்ப்பா நிறைய பேசலாம் தான் நல்லா இருக்கு அதாவது சத்தியம் திரையரங்கத்தில் மிக முக்கியமானது ஒலிபெருக்கியினுடைய உற்சாகம் ஒரு ஒலிபெருக்கி மட்டும் நம்ம பேசுவதை கேட்டால் அப்புறம் வேறு எதுவுமே வேண்டியதில்லை ஒலிபெருக்கியே கேட்காத போது ரசிகன் எப்படி கேட்பான் ஒலிபெருக்கி கேட்க வேண்டும் நான் பெருமூச்சு விட்டால் பதிவாகிறது விரல் சொடுக்கினால் எட்டு சுவர்களில் மோதி வருகிறது நான் ஆகா என்று ரசித்தால் இந்த சபை ரசிக்கிறது ஒலி மிக மிக முக்கியம் ஒலிதான் எல்லாம் இந்த கட்டில் படத்திற்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற செய்தி ஒன்று உண்டு தம்பி இந்த கட்டில் வழியே எத்தனை தலைமுறை பயணமாகிறது என்று நீங்கள் படம் பிடித்திருக்கிறீர்கள் மனிதருக்கு மிக மிக முக்கியமானது என்ன தெரியுமா மனிதன் எதனால் ஆக்கப்பட்டவன் தெரியுமா எலும்பு ரத்தம் சதை கல்லீரல் சிறுநீரகம் கணயம் என்பவைகளால் மனிதன் ஆக்கப்பட்டவன் அல்ல மனிதன் நினைவுகளால் ஆக்கப்பட்டவன் நாளைக்கு காலை பொழுது விடுகிறது விடிந்து எழுந்து திரும்புகிறீர்கள் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்வு உங்களுக்கு மறந்து விட்டது நாளை காலை நீங்கள் புதிதாய் பிறக்கிறீர்கள் உங்கள் வயது அதேதான் உருவம் அதேதான் ஆனால் உள்ள மட்டும் உங்களுடையது இல்லை என்றால் எப்படி மிச்ச வாழ்க்கையை நோக்கி நீங்கள் நகர முடியும் உங்கள் கையொப்பம் மறந்து விட்டது நீங்கள் யார் மறந்து விட்டது உங்கள் பெயர் மறந்து விட்டது என்றால் எப்படி வாழ முடியும் மனிதன் என்பவன் நினைவுகள் கொண்டாடப்படுகிற சதை தொகுப்பு இந்த சதை தொகுப்பிலிருந்து மனிதன் நினைவுகளை விட்டுவிட்டால் அவன் வெறும் மாமிசம் கசாப்பு கடையில் தொங்கும் மாமிசம் அந்த நினைவுகளைத்தான் கொண்டாடி இருக்கிறார் கணேஷ் பாபு இந்த திரைப்படத்தில் உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துகிறேன் என் அருமை நண்பர் ரவிக்குமார் இதில் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார் கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக ரவிக்குமார் என் நண்பர் ரவிக்குமாருக்கு என்று ஒரு பெரிய வரலாறு உண்டு அந்த வரலாறெல்லாம் நீங்கள் அவரை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒய்டாங்கல் ரவிசங்கரை நான் எங்கள் ஊருக்கு அழைத்து சென்றேன் அதை கொஞ்சம் என்னுடைய கவிதைகளின் மொத்த தொகுதி வைரமுத்து கவிதைகள் ஈராயிரத்தில் தொகுத்தேன் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் நான் எழுதிய கவிதைகளில் சிறந்தவற்றை அறிஞர் குழுவை கொடுத்து தொகுத்தேன் அதை நூலாக கலைஞர் வெளியிட்டார் அந்த நூலுக்கு படங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று அவரை அழைத்து சென்றேன் எல்லா ஊர்லையும் அந்த தலைப்புக்கு தேவையான படங்கள் வைகை அணை ஆண்டிபட்டி கும்பக்கரை கொடையரோடு எல்லா ஊருக்கும் அவர் அழைத்து போனேன் ஒரு ஒரு தண்டவாளத்தை அதிகாலையில் ஐந்து மணிக்கு போய் படம் எடுத்தோம் ரெண்டு காதலர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கிட்ட கிட்ட வாழ்கிறார்கள் தொட்டு கொள்ள முடியவில்லை இப்படி ஒரு காதல் இதுக்கு என்ன படம் போடலாம் யோசிச்சு யோ தண்டவாளத்தை எடுயா கிட்ட கிட்ட இருந்தாலும் தொட்டு கொள்ள முடியாத தண்டவாளங்களை போல் இருக்கிறோம் தண்டவாளத்தை எடுயா அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு போய் குடை ரோட்டில் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து கொடுத்தோம் மே தினம் என்று ஒரு கவிதை அந்த மே தினம் என்ற கவிதை ஏன் என்ன படம் போடலாம் யோசித்து யோசித்து பார்த்தேன் கடைசியில் எங்கள் தென்னந்தோப்பில் ஒரு தேன் கூடு தென்பட்டது தென்னமரத்து உச்சியில் இதை எடியான மே தினத்துக்கும் இதுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம்னார் தேனீக்கள் திருடிய தேனீக்கள் சேகரித்த உழைப்பை மனிதன் திருடி கொள்கிறான் உழைப்பாளியின் உழைப்பை முதலாளி திருடி கொள்கிறான் இதாயா மே தினம்னு எடுத்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் அதில் ஏதோ ஒரு கல் பட்டு ஒரு ஆயிரம் தேனீக்கள் கூடி எங்களை துரத்திடுச்சு ஆயிரம் தேனீக்கள் நான் ஓடுறேன் இவர் ஓடு கேமரா வச்சுட்டு ஓடுறாரு இவரை கொட்டிடுச்சு ரெண்டு மூணு தேனு என்ன சார் உங்கள் ஊரில் இப்படி தேனி விளத்தி வச்சுருக்கீங்க நான் சொன்னேன் யோ என்ன 
உங்கள் வழியில் என்ன எழுதி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா தேனி மாவட்டம் உங்களை வரவேற்கிறது தானே போட்டிருக்கு இதை கலைஞரிடம் சொல்லி கலைஞர் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் தேனி மாவட்டம் வரவேற்கிறதுன்னு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டாமா இவ்வளோ பெரிய போட படிக்கலையா இப்படி எல்லாம் எனக்கும் அவருக்கு ரசமான சம்பவங்கள் உண்டு அவர் இது அழகாக அப்படின அதாவது ஒரு மனிதன் ஒரு திரைப்படத்தில் தன் திறமையை எல்லாம் மொத்தமாக காட்டிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது தன் வீட்டில் இட்லி மாவு நிறையா இருக்குதுங்க ஒரு தாயில் சுற்ற மாட்டா எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க எவ்வளவு தேவை என்றுதான் அவள் இட்லி சுட வேண்டும் என் திறமையெல்லாம் இந்த ஒரு பாட்டில் காட்டி விடுகிறேன் என்று நான் முயன்றால் அது ஒரு அகராதி ஆகிவிடுமே தவிர பாடலாக முடியாது இங்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை செய்ய வேண்டும் ரவி அப்படிதான் செஞ்சிருக்கார் இந்த இடத்தில் எவ்வளவு ஒலிப்பதிவு தேவையோ அவள் செஞ்சிருக்கார் அவருக்கு பாராட்டுக்கள் ஸ்ரீகாந்த் தேவா எழுதி கொடுத்து இசையமைப்பதில் கே வி மகாதேவனை போன்ற திறமை உள்ளவர் அப்பாடி அப்பாவுக்கு ஒரு அன்பான பிள்ளை அப்பாவை நீ தாண்டி இருக்கிறாய் குணத்திலும் கணத்திலும் இந்த சிரிப்பு தான் ஸ்ரீகாந்த் இந்த உற்சாகம் குறையாத ஒரு மனிதன் குணத்திலும் கணத்திலும் தந்தையை தாண்டி இருக்கிற நீ உன்னுடைய பேட்டி பார்த்தேன் தம்பி டெல்லியில் வெளியே வந்தோன்ன இதை எங்கள் அப்பாவின் சார்பாக நான் வாங்குகிறேன் ஒரு வார்த்தை சொன்னவர் இதை விட உங்கள் அப்பன் உன்னை பெற்றதில் என்ன பெருமை அடைய முடியும் உட்கார் இதுதான் பிள்ளைகளுக்கு அழகு கணேஷ் பாபு இதில் வெற்றி பெறுங்கள் என் அருமை நண்பர் லெனின் அவர் ஒரு சிந்தனையாளர் அவரை சாதாரணமான எடிட்டர் நினச்சிடாதீங்க அவர் ஒரு படிப்பாளி சிந்தனையாளர் ஒரு ஞான தெளிவுமிக்க இளையன் பீம்சிங்கின் புத்திரன் நான் பீம்சிங்கின் ரசிகன் பீம்சிங் படங்கள் பார்க்காவிட்டால் கண்ணதாசன் பாட்டு கேட்காவிட்டால் விஸ்வநாதர் இசை விட்டு இல்லாதிருந்திருந்தால் நாங்கள் கிராமத்தில் இசைப்பாட்டில் தமிழை அனுபவித்திருக்க முடியாது அதை கொடுத்ததெல்லாம் பீம்சிங் அவர் பெற்ற பிள்ளைக்கு நான் பா எடுக்கிற படத்துக்கு நான் பாட்டெழுத வந்தேன் என்பது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை உங்களுக்கெல்லாம் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இந்த விழாவுக்கு நன்றி உரை ஆற்றுவது என் பொறுப்பு ஏனென்றால் இவர்களெல்லாம் என் வீட்டு பிள்ளைகள் இந்த என் வீட்டு பிள்ளைகளின் விழாவுக்கு நான் தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஊடக உறவுகளே நன்றி பத்திரிகையாளர்களே நன்றி கலை பெருமக்களே நன்றி தாய்மார்களே நன்றி இந்த விழாவுக்கு தோல் கொடுத்த தோழர்களே நன்றி உங்கள் அனைவரையும் கட்டில் வெற்றி விழாவுக்கு இப்போதே அழைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க